সালামু আলাইকুম এব্রুয়ান কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমরা কক্সবাজার গিয়েছিলাম তার কিছু অংশ তো আমরা যেতে যেতে প্রায় দুপুর হয়ে গিয়েছিল তা আমরা আমার আব্বুর ফ্রেন্ডের বাসে উঠেছিলাম তো ওখানে আমরা দুপুরে খানা টানা খেয়ে সবাই একটু গল্প করতে বসে গিয়েছিলাম এর ফাঁকে হঠাৎ মনে আসলো দেরি হয়ে যাচ্ছে তো যেতে যেতে একদম সূর্য অস্ত যাচ্ছে এরকম টাইমে গিয়ে পৌঁছেছিলাম এটা পরের দিন সকালে তো পরের দিন সকালে গিয়ে ছোটোরা তো শুরু করে দিল এই পিরামিড বানাচ্ছে আদমসহ বানাচ্ছে ওর ভাইদের সাথে তো এরা আমার বোনের ছেলে আর এটা আমার বড় এটা আমার ভাই বড়টা আর এটা হচ্ছে আনাস আমার বড় আপুর বড় ছেলে আর লাল টুপি আলাক এটা হচ্ছে যে আমার বোনের মেঝে ছেলে মেঝে বোনের বড় ছেলে আর কি তো এই যে ওদের বানানো শেষ অনেক দুষ্টমি করলাম এরপর পানিতে নামবো না নামবো না বলে থেকে কিন্তু পানিতে নেমে গেলাম কি বলেন এটার লোপ সামলাতে পারলাম না আর কি আশা করি এটা সবার বেলাই হয় তো কক্সবাজারে যাবো আর পানিতে নামবো না এটা কি করে হয় এখন আমার ভাইরা আর আমার হাজব্যান্ড মিলে ওরা বল নিয়ে খেলতেছিল আমি যদিও একটু একটু চিন্তা করতেছিলাম যে মিস্টার উল্লাহ পানিতে ডুবে যাবে কি না সাঁতার জানে কি না আমি সন্দেহ ছিলাম কারণ আমি জানি না উনি আজও সাঁতার জানে কি জানে না তারপরে উনি তো আমাকে আরও বেশি এক্সট্রা করে দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ উনি এটা পারে সেটা পারে অনেক পানি খেয়েছে আর বলতেছে যে এই পানিতে যে এত সল্ট থাকে সেটা আমি জানতাম না তো অনেক দুষ্ট আমি শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে এর মাঝে মেয়ের অনেক টিকটক ভিডিও শেয়ার করেছি তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক এনজয় করেছি আজকে আমি আপনাদেরকে রেসিপি দেখাবো একটা চিকেন ঝাল ফ্রাইজি এটা আমি যেভাবে নিজে বানাই আর কি তো আলহামদুলিল্লাহ এটা অনেক মজা হয়েছিল আর এটা আপনারা যদি বানান একদম রেস্টুরেন্টের স্বাদেই পাবেন আশা করি তো দেখুন এখানে আমি পেঁয়াজ বাটা নিয়েছিলাম প্রায় হাফ কাপ থেকে বেশি আবার এক কাপ থেকে কম এরকম তো আমি তেল গরম করে এতে পেঁয়াজ কুচি সরি পেঁয়াজ কুচি না পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে দিয়েছি তো এটা ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে কাঁচা পেঁয়াজের যে গন্ধটা সেটা চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে অতটুকু ভেজে নেব তো আশা করি আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন আমার পাশে থাকবেন আমাকে সাপোর্ট করবেন আর সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন তো দেশ থেকে এসে দেশকে অনেক মিস করতেছি বাবা মাকে মিস করতেছি আল্লাহ সবাইকে আমাদেরকে দেশে বিদেশে যে যেখানে আছে সবাইকে আল্লাহ এই ভাইরাস থেকে রক্ষা করুন এটাই দোয়া রইল তা আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন আমরা তো বাঁচার জন্য কে না চাই সবাই তো যে যেখানে যত যেখানে আছে সেফ থাকতে চাচ্ছে আর কি তো এখানে আমি আদা আর রসুন দিয়ে দিয়েছি তারপরে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ হলুদটা আমি একটু মানে কম না যেহেতু যতটুকু মানে একটা তরকারিতে দিবেন লাগবে মনে হবে তার থেকে একটু কম দিবেন আর যেহেতু ঝাল ফ্রেজি তাহলে তো ঝালটা দিতেই হবে মাস্ট অনেক অনেক বেশি তো আমি তারপরে একটু কমই দিচ্ছি কারণ যেহেতু আমার বাচ্চা খাবে সেজন্য তারপর এরপর আপনারা চাইলে এখানে মরিচ কাঁচা মরিচ ব্লেন্ডার করে ওটাও দিতে পারেন বা গোটা কাঁচা মরিচ কেটে কেটে দিতে পারেন এতে কাঁচা মরিচ ঝালটা হলেও অনেক ভালো লাগবে তো আমি এখানে মশলা মোটামুটি যা আমরা মশলা খাই প্রত্যেক দিন সেই মশলাটাই দিয়েছি আর লবণ দিয়ে দিয়েছি তো এখন আমি একটু হালকা পানি দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু এটা কষাতে হবে ভালো করে মশলাটা একদম ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি আমি এখন একটু ঢেকে দিচ্ছি যেহেতু আর সব কিছু সিদ্ধ হয়ে যায় আর কি আমি এখানে একটু সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি এটা অপশনাল এটা নাও দিতে পারেন বাট আমি যেভাবে যে যে আইটেমগুলো দিচ্ছি আশা করি এগুলো দিলে একদম স্বাদে ভরপুর আর কি তো আমি চিকেনগুলো এখানে ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি 
কিউব কিউব করে লাইক আমরা গরুর মাংস যেরকম করে কাটি ঠিক সেরকম সাইজের করে কেটে নিয়েছি তো আমি এখানে চিকেনের ল্যাক ফিসগুলো কেটে নিয়েছি আমার বাসায় সেটা ছিল আপনারা চাইলে এটা শুধু বুকের মাংস দিয়ে করতে পারেন এভাবেই করে বেশিরভাগ মানুষ তো আমার কাছে এটা থেকে হাড্ডি সহ মাংসটাই বেশি মজা লাগে তো আমি সেটা দিচ্ছি আর এখানে আমি টমেটো দিয়ে দিয়েছি একটা তো আপনারা এখানে টমেটোর সস দিতে পারেন বা দুটোই ইউজ করতে পারেন টমেটো সসটা দিলে ভালো তো এটা আমি ভালো করে এখন মিক্স করে করে এটা রান্না করে নিব একদম তো এটা রান্না হচ্ছে এক পাশে আরেক পাশে আমি এখন একটু বাটার নিয়ে নিচ্ছি বাটার নিয়ে এটা একটু মেল্ট করে নেব তো এটা একটু মেল্ট হয়ে গেলে আমি এখন এতে দিয়ে দিব যে পেঁয়াজ ক্যাপসিকামগুলো কেটে নিয়েছি সেগুলো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো পেঁয়াজগুলো আমি কিভাবে কেটেছি আশা করি দেখে বুঝতে পারছেন তো এখানে আমি ক্যাপসিকামটা আমি তিন কালার নিয়ে নিয়েছি যেহেতু বাসায় ছিল সেজন্য আর এটা কালারফুল হবে সুন্দর লাগবে সেজন্য আপনারা চাইলে এক কালারও নিতে পারেন তো আপনারা এখানে বাটারের পরিবর্তে তেলটাও ইউজ করতে পারেন বাট বাটারি বাটার ইউজ করলে একটু বাটারের ফ্লেভারটা ভালো আসে আর কি ভালো লাগে বাট আপনারা তেলেও ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো এখানে আমি একটু হালকা লবণ আর হালকা চিনি দিয়ে দিয়েছি তারপর এখান দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার গোলমরিচের পাউডারটা তো চিনিটা দিয়ে দিচ্ছি এই জন্য এখানে একটা যেহেতু ক্যারামেল একটা মানে স্মোকি ফ্লেভার আসবে এটা আমি এখন আমি এটা একদম হাই হিটে দিয়েছি এটা মিডিয়াম বা স্লো না এটা আমি হাই হিটে দিয়ে করছি আর বারবার না নেড়ে ছেড়ে দিচ্ছি এটাতে আমি একটু দাগ দাগ আর একটু স্মোকি ফ্লেভার হবে তো এই যে এখন মাংস থেকে অনেক পানি বের হয়েছে মাংসটা এখন ভালো করে সিদ্ধ করে নেব আমি এটা পুরোটা কুক করে নেব তো এখানে লবণটা একবার চেক করে নেবেন সব কিছু ঠিক আছে কি না তো আমারটা সব কিছু ঠিক আছে তো এখন আমি দেখুন এই যে ভালো করে নেড়ে চেড়ে এটা একদম ক্রাঞ্চি ক্রাঞ্চি একটা ভাব থাকবে আর একটা স্মোকি ভাব থাকবে মানে অনেক ভালো এটা এইভাবে খাওয়া যায় যে দেখতে পাচ্ছেন এরকম দাগ হবে তো আমি ওরকম দাগ হওয়া পর্যন্ত এটা কুক করে নেব একদম হাইটে কিন্তু এটা স্লো কুক মানে আস্তে আগুন দিলে হবে না এটা জোরে আগুন দিয়ে করতে হবে তো এটা হয়ে গেছে আমার এটা দেখুন অনেকগুলো তো এরকম দাগ এসে গেছে আর আমি এটা এখন আমার চিকেনটাও পুরো রান্না হয়ে গেছে তা এখন আমি এটা মিক্স করে নিচ্ছি ভালো করে মিক্স করে নেব আপনারা এক এখনও চাইলে এখানে কাঁচা মরিচ দিয়ে দিতে পারেন মানে যতটা ঝাল সহ্য করতে পারেন খেতে পারেন ঠিক ততটা ঝাল অ্যাড করবেন তো এখানে আমি ফ্রোজেন ধনে পাতা কুচি ছিল আমার তো আমি ওগুলো দিয়ে দিচ্ছি আপনারা ফ্রেশটা থাকলে ফ্রেশটাই দেবেন বিশ্বাস করেন এটা অনেক অনেক মজা এটা আপনারা নান রুটি সাথেও খেতে পারেন চাইলে এমনি নর্মাল ভাতের সাথেও খেতে পারেন আবার চাইলে একটু পোলাও করে পোলাও সাথেও খেতে পারেন তো আমার এটা এই যে রেডি আমরা এখন খেয়ে নিব